హాయ్ అండి ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎత్ వామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి అంటే ఎత్ వామ్స్కి సాయిల్కి మొక్కలకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి సో ఎత్ వామ్స్ మట్టిని ఎలాగ ఫిక్స్ చేస్తాయి అనేది మెయిన్గా మాట్లాడుకుందామండి కాకపోతే మనం ఎత్ వామ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే దానికన్నా ముందు సాయిల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలండి అంటే మనం మొక్కలకి వాడే మట్టి బాగుంది అని మనం ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అండి ఒకటి మైక్రోబ్స్ రెండోది వచ్చేసి ఎత్ వామ్స్ అనమాట అంటే మట్టిలో ఉండే మైక్రోబ్స్ ఎత్ వామ్స్ కాకపోతే ఈ మైక్రోబ్స్ అనేవి మనకి కంటికి కనిపించవు కదా సో మనం చూడలేం వీటిని ఎత్ వామ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు మనం వాడే మట్టిలో ఎన్ని ఎత్ వామ్స్ ఉంటే మన సాయిల్ క్వాలిటీ అంత బాగా ఉన్నట్టనమాట సో ఈరోజు వీడియోలో మనము ఇలాగ సాయిల్ గురించి ఎత్ వామ్స్ గురించి కొంచెం వివరంగా మాట్లాడుకుందాం అండి దిస్ ఈజ్ శిల్ప వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బ్యాక్ టు ఫార్మింగ్ ఈ గ్రో బ్యాగ్లో ఉన్న సాయిల్ వచ్చేసి నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మీకు డంప్ చేసి చూపిస్తాను దీంట్లో ఎన్ని ఎత్ వామ్స్ ఉన్నాయి ఇంత చిన్న గ్రో బ్యాగ్లో ఎన్ని ఉన్నాయనేది మీకు చూపిస్తానండి తర్వాత వీటిని చూస్తూ మనము అసలు ఇవి ఎలాగ ఈ ఎత్ వామ్స్ సాయిల్ని ఎలాగ ఫిక్స్ చేస్తాయి అనుకున్నాం కదా అది మాట్లాడుకున్నామండి ఎత్ వామ్స్ సాయిల్లో ఉండడం వల్ల మెయిన్ ఉపయోగం ఏంటంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సాయిల్లో ఉండే వేస్ట్ని తింటాయన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఏదైనా కంపోస్ట్లు అంటే హాఫ్ బీ కంపోజ్ కంపోస్ట్లు కానీ లేకపోతే మాన్యూర్స్ ఇలాంటివి యాడ్ చేసినప్పుడు సో అవి వాటిని తింటా ఉంటాయండి అండ్ దాంతోపాటు ఇవి మట్టిని కూడా తింటాయి సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సో వీటి బాడీ స్ట్రక్చర్ వీటి నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని తినేసేసి ఇవి వీటి బాడీ నుంచి మళ్ళీ వేస్ట్ అనేది వస్తుంది కదా సో దాన్ని వర్మి క్యాస్ట్ అంటారు సో ఈ వర్మి క్యాస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇవి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ కానీ సాయిల్ని కానీ తిన్న తర్వాత వాటి బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చే వేస్ట్ అనమాట సో ఈ వర్మి క్యాస్ట్ అనేది నైట్రోజన్ రిచ్ అనమాట అంటే నైట్రోజన్ కానీ మిగతా ప్లాంట్స్కి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా ఈ వర్మి క్యాస్ట్లో చాలా ప్లాంట్స్కి ఈజీగా దొరికే ఫామ్లో ఉంటాయన్నమాట అది కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయండి అండ్ దాంతోపాటు ఈ ఎత్ వామ్స్ సాయిల్లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలాగ వేలాగా అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి ఇలాగ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక వేలాగా వస్తాయి అన్నమాట సో ఈ ఇలాగ ఎక్కువ అంటే మన సాయిల్లో ఎక్కువ ఎత్ వామ్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో ఎక్కువ మన సాయిల్ని ఇవి ఆ మూవ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో లూజన్ చేస్తాయి సో ఇలా లూజన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ప్లా ఆ సాయిల్కి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది బాగా పెరుగుతుందండి అండ్ దాంతోపాటు ఇవి ఏవైతే వేస్ట్ చేస్తాయో పార్ట్స్ ఆ పార్ట్స్లో ప్లాంట్స్కి బెనిఫిట్ చేసే మైక్రోబ్స్ అనేవి ఒక అంటే ఈ వే అనేది ఆ మైక్రోబ్స్కి ఒక హౌస్ లాగా ఉంటుందండి సో ఈ ఎక్కడెక్కడైతే ఈ పార్ట్స్ ఉంటాయో వామ్స్ వర్క్ చేసిన వేస్ సో వాటిలో ఈ మైక్రోబ్స్ అనేవి ఎక్కువగా అక్కడ వచ్చి చేస్తాయి అనమాట అండ్ దాంతోపాటు ఇలాగ ఈ సాయిల్ అనేది లూజ్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే వేర్లకు కావాల్సిన గాలి అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఇంకా మొక్కకు కావాల్సిన గాలి అనేది బాగా వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఈ వర్న్స్ ఇలాగ క్యాస్ట్ ప్రా వేలాగా చేస్తాయి అనుకున్నాం కదా సో ఈ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో వీటి బాడీ నుంచి కొన్ని రకాల లిక్విడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయండి సో దీన్ని జనరల్గా ఏమంటారంటే వర్మి వాష్ అంటారు సో అంటే వర్మ్స్ బాడీ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ వచ్చేసి వర్మి క్యాస్ట్ అండి సో వీటి బాడీ నుంచి వచ్చే లిక్విడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ అన్నీ కలిపి రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట సో దీన్ని వర్మి వాష్ అంటారు సో ఈ వర్మి క్యాస్టింగ్స్ కానీ వర్మి కంపోస్ట్ కానీ వర్మి వాష్ అనేది మొక్కలకి కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రియన్స్ వీటిలో ఉంటాయి అనమాట సో మామూలుగా ఇప్పుడు మనము మొక్కల కోసం కొంతమంది ఇట్లాగ వర్మి కంపోస్ట్లు ఇవన్నీ కొంటుంటాం కదా సో అలా కొనడం కంటే కూడా మనం మనం వాడుకునే సాయిల్లోనే డైరెక్ట్గా ఇలాగ ఎత్తు వామ్స్ ఉండేటట్టుగా మనం చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం కొనాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి మన మట్లో వేసే బదులు కంపోస్ట్లు ఇవి ఒకసారి మన మట్లో ఉన్నాయనుకోండి సో పైన మనకి ఏం కనిపించదు అంటే లోపల జరిగే ప్రాసెస్ మనకు తెలియదు కదా సాయిల్లో బట్ ఈ ఈ కంపోస్టింగ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక అండర్ వేలో అంటే మనకు కనిపించుకున్నానే కంటిన్యూగా జరుగుతుంటుందండి సో అందుకే మనకి ఏదన్నా కుండీలో కానీ లేకపోతే మట్లో ఎత్తు వామ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి సో ఒకసారి ఈ సాయిల్ చూడండి ఎట్లా ఉందో చాలా లూజ్గా అంటే వామ్స్ ఉన్నాయి అంటే సాయిల్ చాలా లూజన్ చేసేస్తాయండి అది
మన సాయిల్లో ఎత్తు అంశం ఉన్నాయంటే మనం ఇంకా ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి అంటే ఒక అమ్మ ఎలా అయితే పిల్లలకు కావాల్సినవి చేసి పెడుతుందో అలాగే ఈ ఎత్తువాంశం అనేవి కూడా మొక్కలకు కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రిషన్ని సాయిల్లో నుంచి తీసుకొని మొక్క కావాల్సిన రూపంలోకి మార్చి మొక్కకు అందిస్తాయండి అంటే సింపుల్గా ఏంటి అంటే ఇదే అనమాట ఎత్తువాంశ మట్టిలో చేసే పని ఏంటంటే ఒక అమ్మ పిల్లలకి చేసే పనిని ఎత్తువాంస్ సాయిల్కి చేస్తాయి అనమాట సో ఎత్తువాంస్ గురించి ఇట్లా మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా ఉందండి అంటే మనం వీడియోలో అనుకున్నాం కదా అంటే వర్మి క్యాస్టింగ్స్ అని వర్మి వా కంపోస్ట్ అనేసి వర్మి వాష్ అనేసి సో వీటి గురించి వివరంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఒక్క వీడియో సరిపోదండి అంటే బేసిక్గా ఎత్తువాంస్ని ఇప్పుడు మన సాయిల్లోకి ఎత్తువాంస్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఒకవేళ వచ్చిన ఎత్తువాంస్ వచ్చాయనుకోండి ఎలాగ మెయింటైన్ చేసుకుంటే వాటి గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం ఇంట్లోనే వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తెలుసుకున్నామండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్